Olá, eu sou Otávio Baioc, eu sou hematologista, professor da Unifesp e co coordenador da hematologia do Grupo Américas e estou aqui hoje no Oeste com o professor Chiatone, que é professor titular da Santa Casa e diretor da hematologia do Hospital Samaritano. E, bom, como todo Oeste, né, Chiatone, a gente está tendo muitas coisas novas e, principalmente, nesse eixo, o que eu achei muito interessante são os avanços na LLC. Queria que você fizesse um, um comentário, tanto desses avanços, quanto da questão de acesso ou de chance desses avanços chegarem no Brasil em um tempo relativamente rápido. É, é, realmente, é, esse ano foi um... Tem sido, né? Os últimos restos do anterior. Impressionante. Mas esse ano, né? sem dúvida, a LLC teve um destaque muito grande. A PAN passa uma Sim, diferença dada verdade. pelo Halleck. Foi de LLC, é verdade. Fantástica apresentação do Halleck lá. E nós estamos, Baiot, é, muito rapidamente, os dois últimos restos foram de novas drogas, né? novos anticorpos monoclonais, novas drogas que interrompem a via de sinalização, né? é, drogas imunomoduladoras, Perfeito. usadas a princípio, como é a lógica do câncer, no paciente recidivado, refratário, depois vindo para a primeira linha. Muitas como monoterapia ainda. Muitas Perfeito. como monoterapia. Esse, esse é o grande problema. Quer dizer, certamente isso que a gente passou nesses pouquíssimos anos, uma rapidez Sim. mutão, é puramente uma fase do tratamento da LLC. O que nós tivemos esse ano foi o que já se esperava, mas a, a, a visualização dos resultados já das Perfeito. combinações. E nós temos dois dados que são de dois estudos muito interessantes. Porque pela primeira vez você compara inibidores de PTK, de PDK, brutinib, sim. com quimioterapia. É, essa comparação, salvo com cloramucil, sim, né? sim, que já tínhamos Mas antes. Com é... quimioterapia mesmo, com RFC, com, com bendamuxina, rituximab, né? E tem dois estudos, em primeira linha, um de indivíduos jovens, que para mim a alegria foram considerados abaixo de 70 anos, né? e outro de indivíduos é, idosos, é, os idosos comparando o brutinib com brentuximab e rituximab, e com bendamuxina, perfeito, perfeito. E para indivíduos jovens de bom prognóstico, comparando com o RFC. É, portanto, é um impacto muito Sim. grande essa, essas, duas, essas duas informações. E o que se tem é que, em um período relativamente curto de, de follow-up, pouco mais de 13 meses, um pouco mais, um pouco menos, Sim. cada um deles, mas em torno disso já mostrando uma vantagem na sobrevida livre de progressão e um desses dois estudos mostrando vantagem na sobrevida global. Já tão curto assim, um tão curto tão tempo, curto. é impressionante. Então, realmente esse é um dado Sim. relevante, esses dois estudos. Né? Um estudo do grupo internacional, do Alliance, e o outro do Equador. Mas, Baiol, o que, o que me deixa é, realmente, se nós estávamos conversando antes aqui, quer dizer, vamos sair daqui com, com que ideia? Com qual take-home message, é, é isso vamos, mesmo. Como é que vamos chegar em casa? O que, que isso vai mudar a minha atividade no, no Brasil? Atividade, atividade eu não diria que mudaria de pronto, mas muda o conceito. Perfeito, perfeito. E, e acho que o que define esse conceito, e hoje a gente... Os alemães que começaram com isso mais forte, Sim. os ingleses, o que é nenhuma, é, hoje em vários centros. O objetivo é você tentar escapar da quimioterapia ou perfeito. fazer uma quimioterapia no início só de debulk. Só para perfeito, perfeito. diminuir a massa tumoral 
E aí você fazer a associação dessas novas drogas, anticorpo monoclonal, com inibidores, inibidores de via, de sinalização, anti-PCL2. Perfeito, né? perfeito, sim. Com que objetivo? Com o objetivo de melhorar a resposta atingindo a doença residual mínima não detectável e com isso esse é um sorvete para sobrevida livre de progressão e provavelmente para sobrevida global é uma questão de tempo é e, e o que com isso não só obter essa resposta que é importante mas poder suspender a droga é. eu acho que esse esse Talvez, é o ponto concordo mais plenamente não sei se você concorda concordo comigo, plenamente esse é, esse é o racional... não ficou ainda muito claro agora mas a ideia é com doença residual mínima, você poder suspender ou pelo menos tentar fazê-lo, é isso mesmo. Mas o que chama a atenção, quer dizer, primeiro, você obtém a doença residual mínima, né? Sim. Aí, evidentemente, você não suspende de pronto o tratamento, você Perfeito. mantém esse tratamento e o racional que tem sido usado, você mantém esse paciente, mas quanto tempo? O mesmo tempo que demorou para ele, para ele a obter residual. a doença residual. Interessante. Tem, é. E aí você suspeita. Mas aqui, em vários estudos, eu quero contar um que é muito interessante, most, mostrando já o que acontece com essas pessoas que suspendem o tratamento. Alguns desses estudos já têm um acompanhamento de mais de anos. Poucos são cortes pequenos, né? sim, que sim. já chegaram no final. Que já chegaram com a doença residual, já terminaram. Mas sim. poucos desses doentes recidivam clinicamente ou mesmo na doença residual. Mesmo. Portanto, que interessante. E, e hoje foi apresentado um estudo muito relevante, que é o um estudo dos alemães, que mostraram as os alemães nesse modelo de, de tritoterapia, eles têm quatro associações de drogas. É, com um anticorpo monoclonal, com outro oh. anticorpo monoclonal. E, e, e essas associações de droga, é, eles mostraram os pacientes de altíssimo risco. Tá. Com deleção, com deleção do 17, do PT, é, perfeito. Alguma alteração do P53. Sim. E, 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 Taxa, quando se associa venetoclax com o dinotuzumab, a taxa, é, eu, mesmo para esses pacientes de um altíssimo é. problema, a taxa de obtenção de doença residual mínima é altíssima, não me lembro agora exatamente, mas esbarra nos 80%, é. você entendeu? E já dessa corte, você tem alguns pacientes que já suspenderam o, o tratamento com, com, com aterração do TP53 é. e que estão aí já ano, mais sem, de ano, sem a medicação. Né? E o interessante é só realmente para finalizar, essas novas drogas, elas são tão boas que os fatores de mau prognóstico, eles vão se, eles somem durante o tratamento. A sobre, é, justamente, a droga ela é tão, tão boa que ela sobrepõe ao, aos fatores de mau, mau prognóstico. Perfeito, que ninguém que nem se fala mais nisso quase nesse sentido, já que essas novas drogas... Mas, mas é, é interessante, nesse estudo que compara, por isso nós estamos conversando aqui em Oxe, o que, que vai mudar, vai chegar em casa, o que, que vai mudar, vai encontrar com o teu grupo lá, o que, que vai dizer? Essa seria uma mensagem, não é? que é a mensagem do, do, do autor do paper. É, portanto, a, a mensagem de comparar um doente jovem de bom prognóstico, o, a, o RFC Sim, com, com o Ibrutinib. Uh, mas o, o resultado foi melhor na sobrevida de, de progressão. Mas quando você usa, quando você analisa, sub, faz uma subanálise do estado, o mutado ela, ela é igual. É igual, inter, é, isso é muito Portanto, interessante. Eu, eu acho que nós, eu estou convencido é, que nós vamos caminhar para esse sentido. Talvez a quimioterapia, como os alemães fazem com a penalustina, um ou dois ciclos para fazer um debug. Debug, para depois passar para a terapia alvo, enfim. Tem, acima de 30 mil leucócitos, mas, mas puramente não é nem como tratamento. É mais para prevenir eventos adversos. Colaterais, dalise, perfeito, perfeito.
pela tudo. potência dessas drogas. É, 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 é verdade, é verdade. Eu saio daqui muito satisfeito esse é. ano, eu acho que... Digamos que é exaustivo, mas muito proveitoso. É. <risos> Obrigado, é viu, Keto? Obrigado a você.